தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நந்தாங்கோட்டியும் பேசி மதிவான பிஎன்பிகே டிசி ஏ டிஎன்பிஎஸ் குரூப் ஃபோர் தேர்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடக்கிறது செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி நிச்சயமா அந்த தேர்வு நீங்க எல்லாம் எழுத போறீங்க நிச்சயம் உங்களுக்கான கடைசி நேர டிப்ஸ் கடைசி நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் என்ன செய்யக்கூடாது இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் மறக்காமல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் முழுமையாக பாருங்கள் ஏன்னா வந்து இந்த வீடியோ கூட சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு கருத்தும் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு கருத்து நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் பாஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதா நம்பிக்கை இருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இன்னொன்று இந்த தகவலை உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பா சரி நண்பா அதே மாதிரி இந்த வீடியோ இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ நண்பா அதே மாதிரி சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் ஒவ்வொன்றையும் நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டா நிச்சயமா இந்த தேர்வு நிச்சயமா நீங்க வெற்றி பெறலாம் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து டிஎன்பிசி குரூப் போர் அதாவது வந்து இந்த தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி அனௌஸ் பண்ணாங்க சொல்லப்போனா வந்து வர ஞாயிற்றுக்கிழமை தேர்வு வந்து நடக்குது இந்த தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் எழுத போறாங்க வேகன்சி ஆறாயிரம் வேகன்சி ஓகே நண்பா இந்த வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பயம் அதாவது வந்து இவ்வளவு பேர் எழுத போறாங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம மனசுக்கு வெயிட் பண்ணுதுன்னா பதினஞ்சு லட்சம் பேர் எழுத போறாங்களா ஒரு கேள்வி எழும் நீங்கள் மொதல் அந்த பயத்தை மொதல் விடுங்க ஏன்னா வந்து மொதல் வந்து உங்கள் பயம் தான் இந்த குரூப் ஃபோரில் உங்களை ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான முதல் காரணமாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பயத்தினால தான் பாதி பேர் ஃபெயில் ஆகுறது இங்கே வந்து சொல்லப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷேடப் அதாவது வந்து இப்போ வந்து எக்ஸாம் ஆளுக்குள்ள போகிறீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸாம் ஆளுக்குள்ள போன உடனே என்ன பண்ணுறீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்குறீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கின உடனேவே அந்த டைம் அதாவது வந்த உடனேவே நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா முதல்ல போன உடனே ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து பத்துலேருந்து ஒரு கால் மணி நேரம் வந்து எக்ஸாம் ஆளுக்குள்ள அமைதியாக உக்காருங்க ஓகேவா மொதல் வந்து உங்கள் கண்ட்ரோல்குள்ளே நீங்கள் வாங்க அதாவது வந்து பயத்தோட கண்ட்ரோல்க்கு நீங்கள் போகாதீங்க உங்கள் கண்ட்ரோலுக்கு நீங்கள் வாங்க வந்த பிறகு நீங்கள் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் வெற்றி நிச்சயம் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் என்ன வந்து பயப்படுறாங்க அந்த பயத்தை நான் போன ஒன்று எக்ஸாம் ஆளில் போன பயம் அதாவது இந்த கொஷின் வருமா அந்த கொஷின் வருமா அந்த கொஷின் வருமா இந்த கொஷின் வருமா புது புக்கில் வந்து பழைய புக்கில் வருமா எந்த இருந்தது வரட்டும் எதில் இருந்தாலும் வரட்டும் எதுலேருந்து வந்தாலும் நம்ம வந்து நம்ம ட்ரையில் தான் இருக்குது அதனால் போன உடனே ஒரு பத்து நிமிஷம் அதான் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து எக்ஸாம் வந்து பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதா ஒன்பது ஐம்பதுக்கு நீங்கள் ரூம்குள்ளே போயிருங்க ரூம்குள்ளே போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கிங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செகண்டு நிறையா பேர் வந்து ஆல் டிக்கெட் இனி மெடிக்கலன்னு சொல்லி நிறையா பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தயவு செய்து ஆல் டிக்கெட்டை முதல் இன்னைக்கு நைட்டு கொள்ளையாவது நாளை காலையில் கூட டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் சென்டர் எங்கேன்னு சொல்லி பார்த்து எக்ஸாம் சென்டரை ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை நல்லா தெரிய வச்சுக்கோங்க புதான் சொல்ல போனால் வந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து கிருஷ்ணா காலேஜ்னு இருக்குது கிருஷ்ணா ஆர்ட்ஸ்னு இருக்குது கிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் இருக்குது எங்கேன்னே தெரிய மாட்டேது இப்போ கற்பகம் காலேஜ்னு இருக்குது கற்பகம் ஆர்ட்ஸ்னு இருக்குது கற்பகம் இன்ஜினியரிங் இருக்குது கற்பகம் ஆர்ட்ஸ் வந்து இச்சினாரி கிட்ட இருக்குது கற்பகம் இன்ஜினியரிங் அது எங்கேயோ போகணும் ஓகே மொதல் வந்து அந்த அந்த அட்ரஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக உள் வாங்கிக்கோங்க ஓகேவா சில பேர்த்துக்கு வந்து காட்டு கூடலாம் போட்டிருக்காங்க எக்ஸாம் சென்டர் அவங்கெல்லாம் வந்து தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துட்டு போயிருங்க அதே மாதிரி பஸ் எப்போ கிடைக்கும் புதன் சொல்லப்போ வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ஆளுக்கு ஒரு ஒன்பது மணிக்குள்ளே போயிருங்க ஓகே பஸ்ஸு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு மணிக்கு கிடைக்குதா இல்லை ஏழு மணிக்கு கிடைக்குதா ஆறு மணிக்கு கிடைக்குதா இல்லை வந்து எட்டு மணிக்கு கிடைக்குதா எந்த டைம் பார்த்துக்கு அந்த டைமுக்குள்ளே போய்க்கோங்க போகலன்னா அது முதல் தவறாகிவிடும் ஓகேவா அதே மாதிரி சொல்லப்போனால் வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடைசி நேரத்தில் வந்து இந்த டைம் அதாவது டைம்லாம் பார்க்குறது இல்லை அதாவது வந்து நான் வந்து நான் வந்து எப்பவுமே லேட்டாக தாங்க சார் போவேன் லேட்டாக போனீங்கன்னா உங்கள் மனது அங்கே வந்து சில இண்டிவிஜுவல் வந்து திடீர்னு வந்து உங்களுக்கு காயப்படுத்துவாங்க என்ன காயப்படுத்துவாங்க அதை பண்ணு இதை பண்ணு இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைம் நம்ம மைண்டு வந்து பயத்தினாலேயே பாதி கொஷின் தப்பாக பண்ணிடுவீங்கப்பா தயவு செய்து இந்த தவறை பண்ணவே பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு இப்பயே வந்து இன்ஷூட்டு எங்கேன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை சொல்லுங்கள் ஓகேவா நான் வந்து வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்க இல்லையோ இந்த தகவலை தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் சரி நண்பா ரெண்டாவது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை அட்டன் பண்ணுங்க தமிழில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக முதல்ல போன உடனே தமிழில் தான்
நீங்க போனவனே உங்க கஷ்டமானது ஒன்று திணிச்சிங்கன்னா உங்க மைண்டுக்குள்ள கஷ்டமானது ஒன்று ஏறிடும் ஏறிச்சுன்னா ஃபெயில் ஆயிடுவீங்க ஃபெயில் ஆனால் வேலை கிடைக்காது இதுதான் ரியல் ஃபேக்ட் இதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மை முத போன உங்களுக்கு எது ஈஸி நீங்கள் எது நல்லா படிச்சிருக்கீங்க சில பேர் தமிழ் படிச்சு சார் நான் எதுவுமே படிக்கல சார் எதுவுமே படிக்கலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை தமிழில் முதல்ல நீங்கள் படிங்க என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு தடவை கேட்டிருப்பீங்க உங்கள் ஸ்கூலில் லைஃப்லேயும் உங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஏன்னா இங்கே இருக்கவங்க போகிற நைன்டி கிட்ஸ் தொண்ணூறில் பிறந்தவங்க தான் இப்போ அடுத்த எக்ஸாம் எடுத்து போகிறீங்க தொண்ணூறில் பிறந்தவங்க அத்தனை பேர்த்துக்கும் சொல்கிறேன் ஸ்கூல் லைஃப்பில் நிறையா நல்ல டீச்சர்ஸ் கிடச்சிருப்பீங்க தமிழ் டீச்சர்ஸ் நல்லா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இலக்கண குறிப்பெல்லாம் வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்தது கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக தெரியும் ஒரு சில அனுபவம் மூலம் சொல்கிறேன் சரிப்பா அதனால கொஸ்டின் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் ஒவ்வொரு வரி விடாமல் படிங்க ஓகேனுப்பா அதே மாதிரி இன்னொரு தவறு அதாவது வந்து ஆப்ஷன்ஸ் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கன்ஃபார்ம் தவறு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் பாக்கி ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு போடுங்க ஓகேவா போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வெளியே வந்து ஆன்சர் கீ பார்த்துட்டு ஐயோக்கோ நான் தப்பாக போட்டேனே ஐயோயோ நான் தப்பாக போட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு மனசை குமுறாதீங்க அந்த குமுறல் இந்த முறை இருக்கக்கூடாது இருக் இருந்தால் அதை இப்பொழுதே நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் ஓகேவா ஏன்னா நான் ஆன்சர் கீ எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் அனலைஸ் முடியும் நான் நான் இருக்கும் போது எனக்கு ஃபுல் ஃபெஜ்ஜு கட் ஆஃப் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ண தான் போகிறேன் ஓகேவா ஃபுல் ஃபெஜ்ஜாக சொல்கிறேன் தயவு செய்து அந்த தவறை பண்ணவே பண்ணாதீங்க பண்ணால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஏவி பனிஷ்மெண்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணும்போதும் உங்களோட ஒவ்வொரு துளி ரத்தம் நினச்சிக்கங்க மொத்தம் இரநூறு கொஸ்டின் இரநூறு கொஸ்டினும் உங்கள் அப்பா அம்மா கனவு லட்சியம் எல்லாம் அந்த இரநூறு கொஸ்டின் தான் இந்த இரநூறு கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் தப்பாக பண்ணாலும் அது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதுவும் சரிப்பா அந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் உங்களோட ஈர்ப்புடன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி எல்லா கொஸ்டினும் இஷ்டப்பட்ட பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் வாழ்க்கை போகும்போது நல்லா ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக நல்லா சாப்பிட்டு போங்க சாப்பிடாமல் எதுவும் சாப்பிடாமல் அங்கே எதுவும் அம்மா வந்து செஞ்சு வச்சு சாப்பிடாமல் நான் வந்து எக்ஸாம் நான் ஸ்கூல் எக்ஸாம்லாம் படிக்க படிக்க சாப்பிடாமல் போனீங்கன்னா போய் மயக்கம் வந்துடும் நூறு கொஸ்டின் கரெக்டாக நம்ம படிவீங்க அடுத்த நூறு கொஸ்டின் கூட தளபடி வந்துடும் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சாப்பிட்டு போங்க பழைய சோரோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒன்று பாலோ இல்லை பிஸ்கெட்டோ ஏதோ ஒன்று ரவையோ ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டு போங்க உப்புமாவோ ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டு போங்க அதே மாதிரி அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு வயிறு மூட்டை சாப்பிட்டு போயிடாதீங்க அங்கே போய் அப்புறம் தூங்கிடக்கூடாது அதே மாதிரி நாளைக்கு நைட்டு நாளைக்கு நைட்டு பன்னெண்டு மணி நான் ஒரு மணிக்கு படிக்க போகிறேன் ஒரு மணிக்கு படிச்சா நான் பாஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மணிக்கு வீடியோ படிச்சுட்டு எக்ஸாம் போய் தூங்கக்கூடாது அதுவும் நீங்கள் தப்பு அதை செய்யக்கூடாது தப்பு பண்ணிங்கன்னா அங்கே ஃபெயில் இதெல்லாம் ஃபெயில் ஆனதுக்கான காரணம் ஓகேவா நீங்கள் இத்தனை நாள் படிச்சிருப்பீங்க இத்தனை நாள் நான் வந்து சார் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஒரு வருஷமாக டிஎன்பிசி குரூப் ஒரு படித்தேன் சார் நான் இதையும் பாஸ் பண்ணிடும் சார் அதுக்கு நாளைக்கு உட்காந்து விடிய விடிய உட்காந்து ரா பகலாக உட்காந்து படிக்கிறான் படிச்சுட்டு போயினா நாளைக்கு தூங்கலை நாளைக்கு எங்கே எக்ஸாம் பண்ணல ஃபெயிலு அந்த ஒரு வருஷம் உழைப்பு வேஸ்ட்டு நாளைக்கு ஒரு நாள் தூக்கத்தினால அதே மாதிரி ஒரு வருஷம் படிக்கிறீங்க சாப்பிடாமல் போகிறீங்க அப்போ எக்ஸாம் பண்ணல அந்த நூறு கொஸ்டின் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுவீங்க பாக்கி நூறு கொஸ்டின் உங்களுக்கு டயர்ட் வந்துடும் ஃபெயிலு தண்ணி தண்ணி எடுத்துக்கங்க கர்ச்சீஃப் கர்ச்சீஃப் மறந்துடாதீங்க கர்ச்சீஃப் கர்ச்சீஃப் மறந்துடாதீங்க வாட் உங்களோட ஐடென்டி கார்டு ஓகேவா நிறைய பேர் வந்து ஃபோட்டோ ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கங்க ஒரு ஐடி கார்டு ஜெராக்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கங்க ஆதார் கார்டு ஜெராக்ஸ் ஆதார் கார்டு இது ஆதார் கார்டு மட்டும் சொல்லலை ஏதாவது ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் ஓகே ஒரு பேங்க் பாஸ்புக் என்ன ஐடி ப்ரூஃப் இருந்தாலும் சரி பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ஐடி ப்ரூஃபாக இருந்தாலும் சரி எந்த பேங்க் ஐடி ப்ரூஃபாக இருந்தாலும் சரி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே போய் கொடுங்க ஒரு ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் ஒரு டாக்குமெண்ட் அதே மாதிரி கையில் பைசா வச்சுக்கேன் எதுக்குன்னா திடீர்னு பஸ் அளவுக்கு இருக்கணும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பஸ் பஸ் வந்து எங்கேனா இப்போ எங்கள் உதாரணம் சொல்லணும் கற்பகம் ஜெயினி கழிஞ்சிட்டு இருக்குது அங்கேருந்து இப்போ நான் ஏன் இது சொல்கிறேன்னு கற்பகம் ஜெயினி கழிச்சோன்னா என்னோட அனுபவத்து மூலம் சொல்கிறேன் பஸ்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உட்கடத்துல இருந்து பஸ்ஸுக்கு கற்பகம் ஜெயினி கழிச்சு போனால் அதுக்கு தனி காசு அப்புறம் அங்கேருந்து ஆட்டோ பிடிக்கணும் நான் அன்றைக்கி ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டேன் நூறு ரூபா எங்கள் வீட்டில் இருந்து போன முறை குரூப் ஒர்க்கு நூறுரூவா வாங்கிட்டு போகிறேன் அங்கேருந்து வந்து ஆட்டோ கணக்கிட்டு காசு கிடையாது அப்புறம் வந்து நான் ஆட்டோவுக்கு வந்து காசு கொடுத்து போயிட்டு வரும்போது என்கிட்ட கையில் காசு கிடையாது அப்புறம் நான் கற்பகம் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நான் இங்கே பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு நடந்து வந்தேன் அது மாதிரி கஷ்டம் யாருக்கும் வரக்கூடாது கையில் காசு
அதை மாதிரி நல்லா யோசிச்சுங்க ஓகேவா அதுக்கு அடுத்த ரூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின் பேப்பரில் நிறைய ரூல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதை என்ன பார்ப்போம் முக்கிய அறிவுரைன்னு சொல்லியிருக்காங்க மொதல் ஒரு அறிவுரை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அறிவுரை அதாவது வந்து இது வினா தொகுப்பு தேர்வு தொடங்குவதற்கு பதினைந்து மணிக்கு முன்னதாக விண்ணப்பதாளருக்கு வழங்கப்படும் ஓகேப்பா அதாவது விண்ணப்பதாளருக்கு பதினஞ்சு மணி முடியும் அப்போனா வந்து ஒம்பதே முக்கால் கோஷன் பேர் கொடுத்துருவாங்க சரிப்பா இவ்வினா தொகுப்பு நூறு வினாக்கள் கொண்டுள்ளது விடையளிக்க தொடங்கும் முன் இவ்வினாக்க தொகுப்பு மொதல் போனோன்னு எல்லா பக்கமும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கங்க திடீர்னு பார்த்தே பிரிண்டிங் மிஷின் இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு டைம் வந்து ஒரு கொஷன் பேப்பர் அப்படின்னா பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் தப்பாயிருச்சு அவன் என்ன பண்ணிட்டான் எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சு முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வந்து சொல்கிறான் சார் இண்டிவிஜுவல் சொல்கிறான் சார் கொஷின் தப்பா தம்பி இப்போ மாற்ற முடியாது நாங்கள் முன்னாடி என்ன கொடுத்துருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க தயவு செஞ்சு அதை மொதல் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து மொதல் கொஷின் பேர் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க மொத்தம் அதில் இருக்க போகிறது நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு பக்கம் இருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு பக்கமும் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும் எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிங்க ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் தப்பாக இருந்தாலும் சரி அப்பயே கொஷின் வேறு சார் இது பாதி சார் தப்பாக இருக்குது பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நான் எனக்கு வந்து தப்பு நான் எழுத முடியாது எனக்கு மாற்றி கொடுங்க அதை பார்த்துக்கங்க ஓகேவா அதை மாதிரி நான் வந்து தெளிவாக சொல்லிடுறேன் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது முடிஞ்ச வரைக்கும் இரநூறுக்கு இரநூறு கொஷின் அட்டர் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா இரநூறு கேள்விக்கு இரநூறு அட்டன் பண்ணுவேன் நெகட்டிவ் மார்க்லாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு இந்த எக்ஸாம்லாம் கிடையாது எல்லா கொஷன் அட்டன் பண்ணுங்க அதே மாதிரி விடை தெரியலையா விடை தெரியல ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இப்போ பொறுத்துக்க மாதிரி இது மாதிரி கொஷின்லாம் வந்தால் கரெக்டாக பாருங்கள் இந்த மூணு மூணு ஒரு மேட்ச் ஆகுதா பிசி அதே மாதிரி எந்த ஒரு கொஷின் விடை தெரியாதுன்னு கிடையாது அந்த கொஷின் நல்லா படித்து பார்த்தா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விடை தெரியும் எல்லா வினாக்களும் சமமான மதிப்பெண் கொண்டவை ஓகேவா உங்களுடைய பதிவு என்ன இந்த பக்கத்தின் மேல் அதாவது மேலே வந்து பதிவு எழுதிக்கணும் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய அந்த குறியீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாவது பக்கத்திலும் அதாவது வந்து கருப்பு மை யூஸ் பண்ணுங்க ப்ளூ யாருமே யூஸ் பண்ணாதீங்க கருப்பு மை எட்டு போங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மூணு பெண்ணு எடுத்து வச்சுக்க போனாலுமே சொல்லிட்டேன் மூணு பெண்ணு எடுத்து வச்சுக்கங்க அதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க இது மாதிரி தான் ஷேடப் பண்ணும் ஷேடப் பார்த்துங்க அவனே கொடுத்துருக்கான் ஷேடப் ஃபுல்லாக ஷேடப் பண்ணும் முக்கால்வாசி ஷேடப் பண்ணுறது கால் வாசி ஷேடப் பண்ணுறதுலாம் ஃபெயிலுக்கான அறிகுறி அப்பயே சொல்லிக்கிறேன் எக்ஸாம் ஆள் நீங்கள் முடிச்சு தரும்போதே பார்த்துக்கலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா படிச்சிருப்பான் அதாவது வந்து அவன் வந்து இரநூறுக்கு நூற்றி ஐம்பது கொஷின் கரெக்டாக தான் போட்டிருப்பான் ஷேடப் சரியாக பண்ணியிருக்க மாட்டான் அவன் பாஸாக ஃபெயிலாக கீழே நீங்களே சொல்லுங்கள் ஓகே நம்ம அதே மாதிரி கரண்டாக இந்த ஜிகே பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் கொஷின் பேப்பர் வந்து செல்லாது அது வந்து ஆங்கில கொஷின் பேப்பர் மட்டும்தான் செல்லும் ஓகே அதுவும் கொடுத்துருக்கோம் ஆங்கில வழியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகள் தான் முடிவானதாகும் ஓகே நம்பா தமிழில் கொடுத்தது முடிவாகாது ஓகேவா குறிப்புகள் எழுதி பார்ப்பது வினா தொகுப்பு கடைசி இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேற்கண்ட அறிவுரை எதாவது மீறினால் தேர்வானையும் முடிவெடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு இது பண்ணலாம் அடுத்த நிமிஷம் எக்ஸாம் எழுதாம கூட போகலாம் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கங்க ஓகே நம்பா அதே மாதிரி ஐந்து நிமிஷம் கூடுதலாக வழங்கப்படும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க இது வந்து அறிவுரையில் கொடுத்தது இதை வந்து நான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஏன் சொல்கிறேன்னா இதுதான் அந்த இதில் இருக்க போது இது வந்து உங்களுக்கு படிக்க டைம் இருக்காது அந்த டைம் பதட்டமாக இருக்கும் அதனால் முன்கூட்டியே சொல்லிடுறேன் ஓகேவா இதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் மிஸ்டேக் சரி அடுத்ததான் நம்ம என்ன சார் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுட்டு ஃபுட்டு பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் ஃபுட்டு பற்றி நம்ம பேசிட்டோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து காலையில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சீக்கிரமாக போயிருங்க அதே மாதிரி எந்த ஒரு பேர்த்துட்டையும் காலையில் போய் எக்ஸாம் ஹாலில் போயிட்டு அது என்ன சார் இது என்ன சார் இது என்ன சார் பண்ண பண்ணாதீங்க முன்னாடி போர்டு போட்டிருப்பாங்க அந்த போர்டில் வந்து உங்கள் ரோல் நம்பர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இல்லைனா உடனடியாக எந்த இதுன்னு பாருங்கள் இப்போ தான் சொல்ல போனால் வந்து ஒரு ஒரு தெளிவான இதாக போங்க அதே மாதிரி எல்லாமே ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அதாவது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு அதாவது காலையில் வந்து உட்காந்து வாட்ஸ்அப் பார்த்துட்டு அதே மாதிரி மொபைலில் வந்து தயவுசெஞ்சு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வீட்லேயே வச்சுட்டு போயிருங்க அதே மாதிரி கூகுள் மேப்ஸை நம்பாதீங்க தப்பாக நினச்சிக்காதே கூகுள் மேப் நம்பி எங்கேயும் போயிடாதீங்க கூகுள் மேப் நம்பி போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக திடீர்னு வழி மாதிரி கூட போயிடும் ஏதாவது ஆட்டோ காரணம் இல்லை வந்து பக்கத்தில் பஸ் கண்டக்டரோ ஏதோ ஒரு நபரை வந்து பார்த்து நீங்கள் வந்து பண்ணிட்டு போனாலே போதும் போய் கூகுள் மேப்பை நம்பிட்டு அப்படியே ரோடு ரோடாக போகும் அது வாட்டு எங்கேயும் போகுது இந்த வருஷம் அப்படின்னா வந்து இப்போ நான் போன வரை ஒரு எக்ஸாம் சென்டருக்கு போயிருந்தேன் ரீசெண்டாக ஒரு எக்ஸாம் டெட் எக்ஸாம் சென்டருக்கு அது வந்து எங்கேயும் மேக்ஸ் போகுது மேப் எங்கேயும் போகுது அது வழிக்கு நான் போசோனா எங்கேயோ போயிடும் அதனால் அ
சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நிறைய பண்ண நிறைய 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 பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பையனுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணும் பையன் வந்து வேலை தேடிட்டே இருக்கான் இப்போ டிஎன்பிஎஸ் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் வந்துருக்கு இதை படித்து பாஸ் பண்ணணும் இதை பாஸ் பண்ணால் தான் அவனுக்கு வந்து ஏன்னா இப்போ வந்து பொண்ணு கொடுக்குறோம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரசு வேலையில் இருந்து தான் பொண்ணு கொடுக்குறாங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் இருந்தால் பொண்ணு கொடுக்குறாங்க ஒரு இதாக வேலையில் இருந்தால் பொண்ணு கொடுக்குறாங்க சும்மா இருந்தால் பொண்ணு தரமாட்டுறாங்க ஓகே இன்னொன்று நம்ம சிங்கிளாக போய் இருந்துட்டு போக வேண்டியதான் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மன வலிமை இது வந்து உங்களுடைய மன வலிமையும் உடல் வலிமையும் சோதிக்கிற தேர்வு ஓகேவா நான் போயிட்டு நான் வந்து நிறையா படிச்சுருக்கேன் சார் நான் வந்து இப்போ நான் வந்து எல்லாரும் படிச்சுருக்கேன் சார் பாஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் முடியாது நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் தான் பாஸ் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நான் வந்து சார் நான் வந்து அவ்வளோ நாள் படிச்சிருக்கேன் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன்லாம் வேணாம் இங்கே வந்து எல்லாருமே ஒன்று தான் எல்லாருமே மூலதனம் ஒன்று தான் எல்லாத்துக்கும் மூலை ஒன்று தான் அதே மாதிரி நிறைய கண் பார்வையற்ற மாற்றத்தை நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸ்கிரைபு வந்து சார் எப்படி சார் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸ்கிரைபு நல்ல ஸ்கிரைப் தான் வருவாங்க தமிழ்நாடு அரசு அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு ஏற்றத்தாக்கல் இருந்தால் அதை வந்து அங்கேயே வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லி மாற்றிக்கங்க அது வந்து அந்த சென்ட்ரஸ் பொறுத்து தான் ஏன்னா அதை வச்சு வந்து அதை அலக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் வந்து நம்ம அதை சத்தி நம்ம பேச முடியாது நண்பா தயவு செஞ்சு அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க ஓகே மாற்றத்தை நம்ம அவர்களுக்காக சொல்கிறது இது அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவலுக்கு சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்க்க இண்டிவிஜுவல் ஷேர் இருந்தீங்க அதை செஞ்சு இது வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க ட்ரெண்டிங் ஆகுங்க ஏன்னா வந்து இது அப்போ தான் வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் பார்ப்பாங்க அதையும் சொல்லிக்கிறேன் அவங்களுக்கும் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் மாணவர்கள் முதல் முறை எழுதுறவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுங்கள் முதல் முறை எழுதுறவங்களுக்கும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு இதை மீறாதீங்க ரூல்ஸ் வந்து எப்போவுமே மீறாதீங்க கரெக்டான டைம் போங்க பத் பத்து மணினா ஒம்பது அரை மணி ஒம்பதே முக்கால்கள் நீங்கள் எக்ஸாம் சென்டரில் இருக்கணும் எக்ஸாம் அதாவது எக்ஸாம் சென்டரில் எக்ஸாம் ரூம்குள்ளே இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு போகணும் ஒம்பது மணிக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் சென்டருக்கு போயிருக்கணும் ஒம்பது மணி ஒம்பது முக்கால்க்கு நீங்கள் ரூமில் இருக்கணும் பத்து மணிக்கு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது பத்து ஒட்டு ஒன்று அமைதியாக எழுதுங்க எதை நினச்சும் கவலைப்பட வேண்டாம் குடும்பத்தை எதை வச்சு கவலைப்பட வேண்டாம் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் தெளிவாக படிங்க தெளிவாக படிச்சுட்டு மார்க் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மார்க் பண்ணால் கூட போதும் அதே மாதிரி கடைசி நேரம் கடைசி அரை மணி நேரத்தில் மார்க் பண்ணுறது மட்டும் பாருங்கள் கொஷின் ஒரு படிக்கிறத பார்க்காதீங்க மேக்ஸ் கொஷின் போட்டு ஒரு மணி நேரம் போட்டு உழப்பாதீங்க ஒரு கொஷின் வர தேன்ஸ் தெரியலனா அடுத்த கொஷின் ஜம்ப் பண்ணிடுங்க அதே போட்டு ஏன் வரல ஏன் வரல ஏன் வரலன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இது பண்ணாதீங்க கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இது நான்கையும் தெளிவாக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஒரு கூட்டல் தப்பானாலும் ஒரு மார்க் போயிடும் ஓகேவா நீங்கள் பண்ணுற அந்த கூட்டல் பெருக்கல் வகுத்தல் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் இப்போ தான் சொல்லப்போனா வந்து ஒரு ஃபார்முலா எல்லாமே தெரியும் அந்த முறை அவசரத்தினால நீங்கள் வந்து கூட்டலையோ கழித்தோ தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஆன்சர் மாறி போயிடும் ஏன்னா கொடுக்குற ஆன்சர் எழுபத்தொன்னு தொண்ணூற்றி எழுபத்தொன்னு தொண்ணூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூறு தான் இருக்க போகுது அதுக்கு மேலே ஆன்சர்ஸ் வரப்போகுது இல்லை இந்த நாலு விடை நாலு ஆன்சர்ஸில் ஏதோ ஒரு விடையாக தான் இருக்கும் இப்போ திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு கூட்டல் ஒரு மா ஒரு மார்க் தான் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த கூட்டல் பெருக்கல் வகுத்தல் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் இப்போ தான் சொல்லப்போனா வந்து ஒரு ஃபார்முலா எல்லாமே தெரியும் அந்த முறை அவசரத்தினால நீங்கள் வந்து கூட்டலையோ கழித்தோ தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஆன்சர்ஸ் மாறி போயிடும் ஏன்னா கொடுக்குற ஆன்சர் எழுபத்தொன்னு தொண்ணூற்றி எழுபத்தொன்னு தொண்ணூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூறு தான் இருக்க போகுது அதுக்கு மேலே ஆன்சர்ஸ் வரப்போகுது இல்லை இந்த நாலு விடை நாலு ஆன்சர்ஸில் ஏதோ ஒரு விடையாக தான் இருக்கும் இப்போ திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு கூட்டல் ஒரு மா ஒரு ஒரு எண்ணை மாற்றி கூட்டினா கூட அது தொண்ணூற்றெட்டாக மாறிடும் ஓகேவா அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க மூணாவது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுடைய நேர்மொழியில் செல்லக்கூடிய ஒரு தேர்வு இந்த தேர்வை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டா அப்படி கடுத்த வரக்கூடிய தேர்வுகள் எல்லாமே உங்களுடைய நேர்மொழியில் செல்லக்கூடிய ஒரு தேர்வு இந்த தேர்வை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டா அப்படி கடுத்த வரக்கூடிய தேர்வுகள் எல்லாமே கடினம் தான் அதே மாதிரி பல பொருட்களை நீங்கள் வந்து படிக்கிறீங்க அதை வந்து நீங்கள் ஒரு 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 ஒரு